Ahora los ateos, los escépticos, los no creyentes o los liberales Dicen que la Biblia tiene errores científicos Antes de decir eso Más vale que estén seguros de dos cosas Primero, que saben sobre ciencia Y segundo, que conocen la Biblia Aquí iniciamos el amor que vale Con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers En la voz del pastor Lenín de Llanón Debido a la necesidad de enviar satélites al espacio, la NASA se vio en la necesidad de calcular la posición de todos los planetas, astros, cometas y estrellas dentro de varios años o tal vez siglos, para evitar choques en las órbitas de estos artefactos. Los científicos diseñaron un método computarizado para hacer estos cálculos, y al analizar los datos se dieron cuenta que faltaba un día. Entre el grupo de científicos había un creyente, y buscando la razón por la que la Tierra estaba retrasada, en un día en su órbita llegaron a las Escrituras, donde leemos que Josué, al ver que el pueblo de Israel iba a perder una guerra, oró para que el sol y la luna se detuvieran. Lo que sucedió por espacio de casi un día, como dice la Biblia textualmente, es más 40 minutos, que Dios hizo retroceder el sol como señal de que concedía 15 años más de vida al rey Ezequías. Relato que encontramos en Isaías capítulo 38 verso 8. En estos datos el día que le faltaba a la tierra en su órbita quedó resuelto. Hecho científico que comprueba que la Biblia siempre tiene la razón. No se vaya, el tema que enseguida nos trae el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Len de Llanón es ¿Cómo estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Le invito a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro, amigos, es la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero darles cinco razones por qué sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y cinco razones para que sepan con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero empezar hoy con una razón que muchos usan para atacar la Biblia. Yo quiero declarar nula esa herramienta. Creo que la Biblia es la palabra de Dios por su precisión científica. Sí, por su precisión científica. Ahora los ateos, los escépticos, los no creyentes o los liberales dicen que la Biblia tiene errores científicos. Antes de decir eso... Más vale que estén seguros de dos cosas. Primero, que saben sobre ciencia. Y segundo, que conocen la Biblia. Ellos dicen, oh, la Biblia es un libro tan anticuado. No es un libro de ciencia, es un libro de religión. ¿Cierto? Eso es cierto. No es un libro que trata de ciencia. No fue escrito para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos sobre Dios. Bien se ha dicho... La Biblia no nos enseña cómo funciona el cielo, sino cómo llegar al cielo. Pero el Dios de la creación y el Dios de salvación son un Dios. La ciencia no es nada nuevo para Dios. Y no necesitamos la mente de Einstein para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y es científicamente precisa. Claro que de vez en cuando la ciencia y la Biblia no concuerdan. Pero con el tiempo los científicos caerán en cuenta. Y esto lo digo muy en serio. En 1861, una academia francesa de ciencia imprimió un pequeño folleto. Y en el folleto habían 51 hechos científicos indiscutibles, según ellos, que comprobaban que la Biblia estaba equivocada. 51 hechos lo imprimieron. Así que la Biblia estaba en problemas. Eso fue hace unos 130 años más o menos. Hoy en día ningún científico respetable cree algunos de esos tales hechos. Con el tiempo, los científicos se dan cuenta. Si la Biblia no ha cambiado, es la ciencia quien se está acercando más a la palabra de Dios. Hay hechos científicos que aceptamos sin cuestionarlos. Por ejemplo, el mundo en que vivimos, la cosmología de nuestro mundo. 
Lo tomamos por hecho. No es verdad. Que la Tierra flote en el espacio, digo, nunca lo hemos dudado. Que esta esfera celestial, la Tierra, está colgada en el espacio. Y ellos, ¿cómo saben eso? ¿Lo resolvieron solos? Oh, no. Están dependiendo en el conocimiento de otras personas. No podrían saberlo sin alguien enseñárselos o averiguarlo por una nueva invención. Si regresaran, por ejemplo, a los días de Job, de donde viene la más antigua obra literaria, no sabrían eso. Los antiguos egipcios pensaban que la tierra se sostenía sobre cinco pilares. Los egipcios eran muy sabios, educados, eruditos, pero declararon que la tierra está sobre cinco pilares. Eso es lo que sabían. Y los griegos, los refinados griegos, saben lo que creían. Creían que la tierra estaba en la espalda de un gran gigante que se llamaba Atlas, que aguantaba la tierra sobre sus hombros. Ustedes han visto los dibujos de Atlas con el mundo. Y en las escrituras sagradas de los antiguos hindús, creían que la tierra estaba sobre unos elefantes. Y aún se ven dibujos de la tierra sobre las espaldas de estos elefantes. Y cuando los elefantes se movían, pues, había un terremoto. Bueno, alguien dijo, un momentito, un momentito, ¿en qué se paran los elefantes? Y la respuesta, pues los elefantes están sobre una tortuga. Pero se vuelve a preguntar, ¿y ahora sobre qué está la tortuga? También había una respuesta, la tortuga está sobre una gran serpiente enrollada. Y nuevamente otra pregunta, ¿pero sobre qué está la serpiente? Y tenían una respuesta, está nadando en un mar cósmico. <risa> Problema resuelto. La tierra descansa sobre una serpiente que está sobre una tortuga, que está sobre unos elefantes, que están sobre unos pilares. Hmm. Qué alivio que al abrir la Biblia no encontramos nada de este asunto en la palabra de Dios. Les diré lo que se iban a encontrar. En la palabra de Dios podemos leer en Job capítulo 26, versículo 7, lo siguiente. Él cuelga la tierra sobre nada. No es maravilloso. Él, Dios, cuelga la tierra sobre nada. ¿Y cómo pudo Job saber eso antes de la astronomía moderna y de los viajes espaciales? Pues los hombres de Dios hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Permítame contarles algo. Había un médico en Viena que se llamaba Simmelweis. Simmelweis estaba a cargo de un hospital en Viena. Y en ese hospital estaban teniendo problemas con mujeres que venían para exámenes ya que estaban en cinta e iban a dar a luz. Los médicos hacían los exámenes, pero una de cada seis madres moría de alguna infección. Simmelweis quería averiguar la razón. Se fijó que los doctores estaban en la morgue donde hacían estudios patológicos y autopsias y postmortems y luego salían de la morgue a los cuartos de exámenes maternos sin siquiera lavarse las manos. Después de tocar esos cuerpos y cadáveres, iban y examinaban el área pélvica y la infectaban. Simmelweis dijo, algo aquí está mal, aquí hay una conexión. Desde ahora deben lavarse las manos al salir de la morgue. ¡Ah, cómo se quejaron los doctores! Dijeron, nos va a quitar tiempo, es muy difícil, pero... Terminaron lavándose las manos. Y luego el índice de muertes bajó. De una en seis, el índice bajó a una en cada 84. Luego, once de cada doce madres, futuras madres, murieron una tras otra. Simmelweis se puso a pensar sobre esto. No solo van a lavarse al salir de la morgue, sino también entre cada examen. ¿Y qué cirujano hoy, qué doctor hoy en día no se lava las manos? Claro que lo hacen. ¿Por qué? Porque saben sobre gérmenes, sobre microbios, saben sobre todo eso. Pero en esos días no lo sabían. Escuchen lo que la Biblia dice en Números, capítulo 19, desde el versículo 14. Dice así. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo siete días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. 
y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro siete días será inmundo y en el versículo 19 y cuando lo haya purificado al día séptimo él lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche ven lo que Dios está diciendo hay agua limpia Tiempo de cuarentena, aislamiento, cambio de ropa, tiempo para que la bacteria pueda morir. ¿Por qué? Ellos no entendían sobre gérmenes, pero no era nada nuevo para Dios. Y así, caso tras caso. Estos son solo unos pocos ejemplos. Ahora, ¿cómo así no vemos nada sobre este asunto de los elefantes... Las serpientes, los pilares, las tortugas en la Biblia. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios hablaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tengo otra razón por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios, no solo por su precisión científica, pero la precisión histórica de la Biblia. Tal como la Biblia no es principalmente un libro de ciencia, tampoco es un libro de historia. Pero... Es un registro de la historia y las cosas que creemos ocurrieron en la historia. Gracias a Dios por la precisión histórica de la Biblia. ¿Se acuerdan del relato de la escritura en la pared que se encuentra en el libro de Daniel? Conocen la historia. Belsasar está en un banquete con mil de sus príncipes. De repente en la pared, en el enlucido de la pared, aparece... Una mano, sin brazo, y está escribiendo en la pared. Y dice, tu reino ha sido roto, tu oh rey ha sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto. ¿Se acuerdan ahora del relato? Bueno, los historiadores seculares dicen que eso nunca sucedió. ¿Cómo saben que no sucedió? ¿Cómo saben que no sucedió? Y responden, el relato bíblico dice que el rey se llamaba Belsasar, pero tenemos los archivos. Tenemos los archivos de Babilonia. Y en los archivos de Babilonia se dice que el último rey de Babilonia no era Belsasar. Era un hombre llamado Nabinitio. Así que la Biblia está equivocada. Nada indica que hubo un rey llamado Belsasar. Bien. Los arqueólogos han hecho su trabajo. Y un día... Descubren una tableta de arcilla, un cilindro. Y adivinen qué nombre estaba allí. <ríe> claro, Belsasar. Bueno, el historiador secular tenía razón al decir que Nabinitio era el último rey. Pero la Biblia tiene razón al decir que Belsasar era el último rey. ¿Por qué? Porque ambos fueron reyes. Nabinitio era el padre, Belsasar era el hijo. Pronto se encontró evidencia que mostraba que ambos reinaban juntos. Nabinitio viajaba. Belsasar se preocupaba del reino. Ahora, supongamos que no se haya encontrado esa tableta de arcilla. ¿Cambiaría en algo la veracidad de la Biblia? Pues claro que no. Dejen que Dios sea veraz y cada hombre un mentiroso. El que hayan o no encontrado la tableta no cambiaría la verdad de la palabra de Dios. Esto nos ayuda a entender en Daniel capítulo 5 un pasaje significativo donde Belsasar le dice a Daniel Si puedes leer esta escritura serás el tercer señor en el reino ¿Lo ven? Ya habían dos, Belsasar y Nabinitio Serás el tercer señor en el reino, le dijo Belsasar a Daniel la precisión histórica de la Biblia. Hay otra razón para creer que la Biblia es la palabra de Dios, no solo por su precisión científica e histórica, pero podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios por su continuidad tan maravillosa. La Biblia es un libro, pero es a su vez 66 libros. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo fueron escritos por un mínimo de 40 diferentes autores y en un periodo de unos 1600 años. Fueron escritos en 13 distintos países en tres diferentes continentes. Fueron escritos por un, una gran variedad de personas con diferentes trasfondos. 
Algunos fueron pastores, otros fueron reyes, algunos soldados, algunos príncipes, otros sacerdotes, otros pescadores, algunos eruditos, otros historiadores, otros hombres de negocios y profesionales y otros fueron obreros comunes. Ellos escribieron este libro sobre una gran variedad de temas desde diferentes puntos de vista en por lo menos tres diferentes idiomas. Hay tantos temas, pero cuando están juntos no forman 66 libros. Desde Génesis a Apocalipsis se lee como un solo libro. La Biblia tiene increíble continuidad. Ahora la Biblia tiene un solo tema, la salvación. La Biblia tiene un héroe, su nombre es Jesús Tiene un canalla, es el diablo Un propósito, glorificar a Dios Jesús dijo, la escritura no puede ser quebrantada Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se escribió la Biblia sin inspiración divina? Absolutamente imposible Aquí hay otra razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Son las profecías cumplidas de la Biblia. ¿Sabían que la Biblia es el único libro en el mundo con profecías precisas? Lean lo que los astrólogos y magos dicen en los periódicos y muéranse de risa si quieren. Pero al leer la Biblia y las profecías de la Biblia es como para quedarse admirado. Y el tema de profecía es tan grande que ni siquiera podemos empezar a tocarlo. Porque sería como vaciar el océano con un dedal. Hablemos de las profecías que tratan con el personaje principal de la Biblia, Jesús. Hay más de 300 profecías específicas sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento que han sido cumplidas en el Nuevo Testamento. Ya están cumplidas. Y los estadistas dicen que es altamente imposible que se hayan cumplido al azar. Jesús era el cumplimiento infinito. Ah, pero ¿saben lo que dicen los escépticos? Que Jesús era un estudiante del Antiguo Testamento y lo arregló todo para poder cumplir esas profecías. Ya todo estaba arreglado. <risa> Y en un sentido tienen razón, claro que lo arregló, arregló donde iba a nacer mucho antes de nacer. Y en el libro de Miqueas leemos, él nacerá en Belén, y fue él quien arregló donde iba a nacer, y que nacería de una virgen. Jesús hizo los arreglos para que el profeta Isaías escribiera un sinnúmero de detalles sobre el Señor Jesús siglos antes de que naciera. 750 años antes de que naciera Fue Jesús quien inspiró al salmista a escribir sobre la muerte por crucifixión En el Salmo 22 Cuando la crucifixión ni siquiera se conocía como forma de castigo Y luego hizo que el gobierno romano lo crucificara sobre una cruz Arregló todo para que lo enterraran en la tumba de un hombre rico E hizo que Judas lo traicionara a cambio de 30 piezas de plata, como fue profetizado. Y aquí viene lo más maravilloso. Él planeó resucitar de los muertos y salir de la tumba al tercer día. ¡Aleluya! ¡Amén! Así lo planeó, por supuesto. Que 500 lo vieran y quedaran tan convencidos de su resurrección que pagarían por esa verdad con sus vidas, sin esperanza de ganancia material o física, porque ya no temían a la muerte. Amigos, el hombre puede vivir por una mentira, pero nadie muere por una mentira. Pero esta gente sabía que no era mentira. Conocían a Jesús. No morirían voluntaria o conscientemente por una mentira. Hay quienes mueren por una mentira pensando que es verdad. Pero ellos estaban convencidos, estaban convencidos que Jesucristo había salido de la tumba. Pero déjenme darles la razón principal por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios. Amigos, este libro tiene el poder de cambiar vidas. He predicado este libro lo suficiente como para saber que no es como cualquier otro libro. Leemos otros libros. Este libro nos lee a nosotros.
Dios dice que su palabra es viva y eficaz, que está llena de poder. El apóstol lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es la dinamita de Dios. Su palabra es una espada, es como una semilla, es como pan, es como martillo que quebranta la piedra. Hay gente que me escucha predicar. ¿Por qué me escucha? Quizá por curiosidad, quizá para criticarme. Y si se fijan en mí, claro que van a encontrar mucho que criticar. Pero cuando tomamos la palabra de Dios y día tras día usamos esa palabra, Dios dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? La piedra más dura se romperá. Lo he visto, lo he visto tantas veces. Lo he predicado lo suficiente como para saber que tiene poder. ¿Qué clase de poder? Es salvación para el pecador. No se pueden salvar o salvar a alguien más sin la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es salvación para el pecador. El Evangelio es la dinamita de Dios que salva. Pero no solo es la salvación para el pecador, sino la santificación para el santo. ¿Saben lo que me impulsa a seguir adelante? No lo que siento sino lo que sé. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nunca van a crecer, nunca van a ser fuertes hasta que se alimenten de la palabra de Dios. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. Y algo más sobre la palabra. Es suficiente para el doliente. Yo he visto gente en dolor. No se puede ser pastor los años que yo lo he sido sin ver a gente en tormento, en tribulación, en dolor y en agonía. Pero los he visto ir a la palabra de Dios y encontrar consuelo que no encontrarían en ningún otro lugar y de ninguna otra manera. Al cruzar las aguas frías de la muerte... Descansaron sus cabezas sobre la palabra de Dios. Hemos escuchado al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con el tema ¿Cómo estar seguros de que la Biblia es la palabra de Dios? Oramos para que estos mensajes toquen su corazón y usted crezca en su propio caminar espiritual con Jesucristo. Invite a su familia y amigos a escuchar El Amor que Vale.